Mm. Uh, but in any case, I, those are the things I think about when actually picking or, or trying to move to somebody's technique towards what I would consider better versus uh, worse. 네, 안녕하세요. 고독한 개츠비 김승현입니다. 오늘도 바벨 메디신 리액션 영상입니다. 또 어떤 영상이 번역이 됐는지 같이 한번 확인하시면서 저희 의견도 살짝 얹어 볼 테니까 많은 도움 운동하시는 데 얻기를 바라겠습니다. 오늘 옆에는 네, 김도겸 트레이너입니다. 어, 영상 제목은 좋은 테크닉은 어떻게 결정되는가라고 합니다. 보시기에 앞서서 좋은 테크닉은 어떻게 결정되나요? 좋은 테크닉의 경우는 반복된 연습. 네. 네. 그럼 좋은 테크닉을 어떻게 정의를 하나요? 해당하는 타겟 부위에 대한 주동근을 잘 사용하는 거, 부상 없이 협응 잘 하고 잘 사용하는 게 좋은 테크닉이지 네. 않나. 결국에는 저는 개인적으로는 뇌와 근육 간의 이제 연결이죠. 커넥션이 잘 일어나서 말 그대로 신경계가 정기적 신호에 의해서 움직임을 잘 만들어내는 것 그게 이제 테크닉이라고 생각을 하는데 그거에 뛰어넘어서 반복된 연습이 만들어주는 결과물이 또 있겠죠 그리고 그 테크닉은 또 용도와 목 목적에 따라 또 달라지죠 무게를 효율적으로 들기 위한 테크닉이 있을 거고 근육을 더막 고통스럽게 만들기 위한 테크닉도 있을 거고 네. 그죠? 어떤 내용인지 지금 모르겠어서 그냥 한번 저희끼리 얘기를 해본 거예요 Welcome back to the Barbell Medicine YouTube channel. I'm Dr. Jordan Feigenbaum. We have Dr. Austin Baraki in the studio, live, in the flesh. <laughs> That's real. Uh, he's in town uh, this week, and we decided to answer some questions from the internet. Next question, how to pick a particular technique for exercise? So this question, there was a long like uh, example about how there might be a different in optimal position to activate more muscle mass, like how do you pick a particular technique for a given exercise? Again, to make this more generalizable, I go back to that reps model. So you're trying to pick a particular uh, movement pattern uh, or a style for an individual to perform an exercise, and it should be repeatable, meaning that they can like do it over and over again. Yes, there's rep to rep variability, uh, and we accept that. Um, probably even better than trying to do it with this rigidly like perfectionist kind of uh, tendency, but they can repeat it, meaning that the reps look somewhat similar, so they're not doing two different exercises, you know, rep to rep. Um, it's efficient. People will tend to self-organize into like an efficient way for them to move. Uh, this is most well studied in running, where people will pick this a gait and stride length and everything else that suits seems to suit uh, their their body, their mechanics, their strengths, etc. But otherwise, you'd pick a style for a resistance training that you are efficient in, uh, meaning that there's not a lot of extraneous movement where you're applying force in directions that don't help you lift the weight. Uh, and it meets all the points of performance for that movement. So whatever arbitrary sort of points you'd like to make. So for the squat, let's say you want to squat below parallel, you've made that determination. Uh, you don't want to do it uh, at a slow tempo. You want to move the thing as you know, quickly as possible. You want to do it with the bar on your back. Uh, you don't want the barbell to move. All of these things are, you know, you're determining it, uh, their importance. So they are quite arbitrary unless there's a competition specific standard. But in powerlifting, for example, the only thing is you got to walk the weight out under control. You got to get the squat command with locked knees. You have to squat it below parallel and wait for the rack command. If the barbell happens to move up your back, can confirm they still will give you white lights yeah. <laughs> for that. Um, so again, points of performance are somewhat arbitrarily defined. Now that's just from a strength perspective. Um, if there could be hypertrophy specific uh, points of performance that you want to uh, include, um, there could be, if it's a, a conditioning mode, all sorts of stuff, right? Uh, but in any case, I, those are the things I think about when actually picking or, or trying to move to somebody's technique towards what I would consider better versus uh, worse. Um, and so again, that's that rep model that I use. So I don't know that, that I think that's like my, like kind of where I, how I approach this. And then just basically looking at the individual's movement and having a conversation with them about the points of performance that either are determined by the sport that they're, they're participating in or what they're giving um, a bunch of uh, credence to uh, based on their own preferences. And then yeah, coaching. I mean, that you're just you're you're looking at it, and to the extent that you are reliably <laughs> able to discern um, lapses in efficiency or uh, efficiency errors, and then if somebody's not meeting a certain point of performance, yeah, trying to correct those. That's but that's how I'm picking a particular exercise style. 아까 뭐 처음 한 얘기랑 결국은 연장 선상에서 네. 그 어떤 스타일을 내가 선택을 하고 그죠? 거기에서 효과적인 방법을 따라가라는 거죠. 경쟁에 참여하기로 했어요 파워리프팅 대회에. 근데 금비대 스타일의 운동을 
테크닉을 가져갈 필요가 있을까요? 리프터들이 음. 종종 네. 이제 근무 대블록을 짧게나마 하고 있는 음. 거잖아요. 네. 그것도 결국에는 많은 무게를 들기 위함이니. 네. 근데 반대로 보디빌더들도 금, 그 파워리프팅 시계 훈련을 할 수도 있습니다. 그죠? 근데 이제 그것도 결국엔 근데 금비대를 위함으로 이제 보조성으로 하는 거죠. 결국엔 그죠? 그러니까 테크닉이란 건 결국에는 잘 반복이 가능하고 그리고 내가 추구하는 그 목적과 목표에 좀 부합하는 효과적인 방법이냐. 예, 그게 이제 좋은 테크닉을 결정하는 거다. 반대로 내가 일생일 때 꿈이 3대 600이다. 나 3대 600을 넘고 싶다. 그럼 계속 구구장창 금비대 테크닉을 가져가면 What I would add to that is that, you know, the, the technique that somebody uses to execute a movement is also likely to vary over time. We talked about this in our last one a little bit as well. And mm -hmm. so, so that does a few things. It helps us get away from perfectionism, particularly up front, recognizing that this is going to be a process. The other thing is that it helps us get away from trying to predict in advance, like what my individual, you know, preferred style is going to be sure, like yeah. on day one. I think that there are some basic, what you're calling points of performance to borrow some, some terminology sure, uh, yeah. <laughs> uh, from folks. So like uh, the most basic one on the squat is like, I would prefer that people stay balanced throughout the whole movement of the squat. Sure. I prefer they not be way back on their heels and then rocking up onto their toes. And that's like a super basic example of Help, something, right? Helps it be repeatable and efficient. Yeah, in that exactly. Yeah. There are a whole bunch of other things that I might look for or like to see, you know, somebody do or not, again, depending on the, the goal of the movement. So if they want to go to, uh, you know, a powerlifting meet, then those standards, what I'm looking for might change, even within a powerlifting meet. Sure, They're yeah. telling me, I'm going to go to SPF. I'm like, yeah, you're good. Yeah, you're good. <laughs> you're six inches low, <laughs> really I'm yeah. uh, But like you said, you know, hypertrophy might come with different considerations um, as far as you want to make sure that the target muscle that you're wanting to grow bigger is, you know, getting, receiving as much stimulus as, as, uh, as it can. You want to be taking it through sufficient range of motion, although there's even evidence for some partial range of motion <laughs> hypertrophy benefits too. So yep. this stuff does get complicated rather quickly. Um, I think that there should be, you know, a degree of comfort. It should be able to, to meet the, the, uh, the task demands, the task goals, whether it be for competition or for health or something like that. All these things are kind of dynamic and it's a process over time. There's tons of experimentation. You'll see some people out there who train and perform at very high levels who have technique that you might view and say, man, that doesn't look like what I've been taught is optimal, right? Sure, yeah. You have people high barring in powerlifting meets and setting world records. Don't yeah. they know that if they just move the bar down in that they, <laughs> it's like, you know, that's, that's a complicated process. And so mm. 테크닉도 사실 결, 절대적이지 못하다는 거를 얘기하는 것 같은데 예를 들면 이제 테크닉적으로요 로우바 스쿼트가 하이바 스쿼트에 비해서 훨씬 더 많은 파워를 출력을 할수 있다 라고 얘기하잖아요 예. 그죠? 근데 이게 말한 것처럼 하이바로 세계 신기록 때려버리는 사람이 있다는 거죠 그러니까 이런 것도 시작해서 테크닉한 것도 결국에 개별적으로 적용해야 되고 특수한 거죠 so, um, uh, I wouldn't necessarily impose these rigid kind of ideas on people up front rather pick a few basic things to target, things like balance in the squat, for example. Balance in the deadlift is another one that you, that you can work on. Bar path in the bench press is probably like one of the big ones that we tend to emphasize early on. Uh, and then there's a whole lot of experimentation uh, from that point forward. Some people in the bench are gonna gravitate towards a wider grip, some mm -hmm. towards a narrower grip. In the squat, some are gonna gravitate towards a wider stance, a narrower stance, knees more forward, knees more back, more bent over. And it's not all something that is exclusively determined by their segment lengths because there are people who are going to think that is more to it than just that's a piece of it but there's more to it than that too in terms of what ends up being people's preferred style that they can train most consistently and use for adaptation and do the best with over time yeah that's another reason why we like having a fairly high amount of exercise variation within our programming particularly for those who are relatively new to training or very far out from a competition because it's like you don't need to decide right now, like this is the style or this is uh, the specific type of squat or deadlift or bench yeah. or prep that you're doing. Uh, and by exposing you to different ones, we're, we're working on that efficiency and your awareness of your body and space. And we're working on exposing you to maybe different ways to move mm -hmm. that you might say, hmm, yeah. that one was good. Yeah. I like that right now. Yep. Five years from now, you might not like that. <laughs> 이게 나는 마지막에 핵심이 나오네. 처음부터 나는 파워리프팅 식으로 운동을 할 거야. 
이렇게 정하지 말라는 얘기예요. 일단은 그냥 뭐 보편적인 방식으로 일단은 해보는 거죠. 그리고 한 가지 테크닉에만 일단은 연습을 해보는 거예요. 예를 들어 벤치프레스를 한다고 쳐요. 그럼 내가 바가 휘어질 듯이 이제 잡는, 잡듯이 힘을 전달하는 그 테크닉만 신경 쓰면서 처음에는 해보는 거죠. 발을 좁게 잡아보고 넓게 잡아보고 여기다 내려보고 저기다 내려보고 하면서 음? 방금 좋았는데 이거? 그럼 이, 이 느낌대로 가자 하면서 또쭉 꾸준히 할 수도 있는 거고요. 그러니까 집착도 할 필요도 없고 처음부터 너무 정해놓을 필요도 없는 것 같습니다. 보셨는데 어떠세요? 도겸 쌤? 일단 테크닉 같은 경우에는 결국에는 목적에 맞게끔 그거를 잘 소화해낼 수 있는 능력인데 근데 목적은 시기별로도 다를 수 있고 하다 보니까 음, 음. 예, 테크닉은 그러면 은그 목적에 맞게 계속 달라질 수밖에 없는 게 음. 테크닉인 것 같습니다 그래서 테크닉이란 건 그냥 다양하게 접해보고 다양하게 연습을 해보는 게 결국엔 중요한 것 같습니다 이제 보디빌딩에서 이제 조금 더 지엽적인 이제 테크닉이 있을 거 아니에요 조금 더 좁은 범주에서 저도 이거 예를 들면 등 운동을 할때 어떤 어떤 테크닉을 개인마다 막 사용을 할 거란 말이죠 그런 거를 다 접해보고 이것저것 따라해보고 여러분 유튜브 통해서 많이 보시잖아요 그죠? 이런 팁 저런 팁 선수들마다 지도자마다의 그런 팁을 다 들어보시고 연습해보시고 적용을 해보는 거죠 그리고 거기서 제일 나한테 적용했을 때좀 느낌이 좋았다 하는 거를 꾸준히 연습해보시는 건데 그걸 또 5년 뒤에 어떨지는 모른다는 거지 당장 5개월 후에 또 어떨지도 모르고 저는 그랬거든요 당장 내가 지금 한 3개월 동안 훈련을 하면서도 좋았던 게 당장 3개월 후에 어떻게 다가올지는 진짜 누구도 장담할 수 없습니다 제가 그 이제 견갑의 움직임이 많이 안 좋았고 음. 네, 로우 계열에 대한 이런 운동들을 진행을 하더라도 수면 삼각근이나 오히려 장두를 많이 쓰면서 음. 네, 다 끌어서 왔었는데 아, 그래서 수면 삼각근이 그렇게 좋구나 그래서 <웃음> 엄청 좋거든요 그래서 네. 발달된 것은 상대적으로 어, 어. 그래서 이제 제가 결국에는 후인에 대한 이런 테크닉이 안 좋다 보니까 음. 사전에 웜업 동작에서 내가 확실히 잘 움직일 수 있는 것들에 대한 부분을 미슨 코치할 때 많이 배워서 음. 결국에는 오늘 운동할 때 오, 견갑 잘 쓰인다 라고 네. 얘기하신 것처럼 그게 좋아진 거지 않습니까? 네. 예, 그래서 목적에 맞게끔 연습하는 것도 중요한 것 같습니다. 네, 맞아요. 네. 제일 좋은 테크닉은 안 다치는 테크닉입니다. 부상의 위험도를 높이는 테크닉은 여러분들이 하실 필요가 없습니다. 그게 자극이 어떻게 잘 온대, 이렇게 하면 잘 온대 해서 하는데 그게 만약에 부상 확률이 더 높아 불안한 자세야. 그러면 은안 하는 게더 낫다고 생각합니다. 항상 그거를 최우선으로 염두해시고 운동을 해나시기를 바라겠습니다. 지금까지 바벨 메디슨 번역을 맡은 우리 고독한 개치비였고요. 옆에는 저희 코치 네, 김도겸 선생님이었습니다. 다음 시간에도 버벌 메디슨 또 좋은 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 그때 또한번 나와주세요. 네. 네. 자주 뵐 거니까 어차피. 네. 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 감사합니다. 감사합니다.